Peki bir işin aslını gerçeğini daha soracağım. Yine aynı dönemden devam edelim. İstanbul Baro Başkanı Sayın Yücel Sayman. Savcı önüne getirilen delillerle bir fezleke hazırlamış diyor ama ondan önce hiçbir araştırma olmadığını söylüyor ve karanlıkta kalan kısımlar var diyerek burada Abdullah Çatlı'nın ölmemiş olabileceğine atıfta bulunuyor. Sizi bulmuşken yine soralım. Soru gelsin. Abdullah Çatlı yaşıyor mu? Keşke yaşasaydı derim ben bu cevaba. Maalesef Allah rahmet etsin vefat etti. Vefat etmesinin sebebi şu. Orada arka sağda oturuyor. Arabanın bu şiddetiyle ben cenazesini alan adam olarak söylüyorum. Gece saat 1.10 geçiyordu. Ben susurluktaydım, hastanedeydim. Kayıtlar var, bir sürü çekimler yapıldı. Ama o çekimlerin hiçbir tanesi yayınlanmadı. Ee, bize cenazeyi teslim etmediler. Morga kadar indim, kendi gözlerimle gördüm. Cenazeyi de ben aldım. Ambulanstan Hemşehir'e ben getirdim. Morga da ben indirdim. Ondan sonra arandığım için de orayı terk ettim. Kameralar önüme çevrilince zaten görüntüler de var. Ee, terk ettim. Abdullah Çatlı maalesef ve maalesef vefat etti. Ve e, yüzünde hiçbir iz yoktu. Sadece şurada arabanın eğilmesi sü süretiyle elini böyle tutmuş o burmanın şiddetiyle kol buradan e, kemikten kırılmış. Başına gelen buradan aldığı bir darbeyle de beyin kanamasından rahmetli oldu. Yani e, bunun başka bir izahı adı yok. Abdullah Çatlı maalesef genç yaşında, 40 yaşında rahmetli oldu gitti. Yani e, arkasında halen konuşulan bir dünya bıraktı. E, ama öldüğünün biri birebir şahidi benim. Cenazeyi hastaneden ben aldım. Ben götürdüm Nevşehir'e. Üzerime de projeksiyonlar çevrilince de orayı terk ettim. Ondan sonra da arkadaşlarımızı defnettiler. Yani ben değil sadece bir sürü insan e, maalesef bu acı sahneyi gördü. YouTube kanalımıza abone olun.